বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি হচ্ছে বাক্য বাক্যের মধ্যে আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাক্যে পদ বসানোর নিয়ম বা কীভাবে বিন্যাস করতে হয় তো বাক্যে পদ বসানো বা পদ যে বিন্যাস করায় বিন্যাস করার অনেকগুলো নিয়ম রয়েছে তো তার মধ্যে আমরা যদি একটু উদাহরণ দিয়ে দেখি তো আমরা সেগুলো একটু আস্তে আস্তে বোঝাতে পারব তো প্রথম আমি যে উদাহরণটা দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমি বই পড়ি আমি যদি এই জায়গাটা খেয়াল করি তাহলে আমি দেখতে পারবো যে এই যে আমি এটা হচ্ছে কর্তা এবং বই এটা হচ্ছে কর্ম এবং পড়ি এটা হচ্ছে ক্রিয়া তাহলে এই বাক্য থেকে আমি যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে যে প্রথমে কি বসল কর্তা তারপর হচ্ছে কর্ম অ্যান্ড দেন তারপর হচ্ছে ক্রিয়া এটা হচ্ছে বাক্যে পদ বসানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রচলিত পদবিন্যাস তো এটা হচ্ছে একটা নিয়ম কিন্তু এর ছাড়াও কিন্তু আরও অনেকগুলো পদবিন্যাসের নিয়ম রয়েছে তো চলো আমরা সেই পদবিন্যাসের নিয়মগুলো আমরা তোমাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোহিত রোহিত দ্রুত হাঁটছে খেয়াল করে দেখো এই যে রোহিত দ্রুত হাঁটছে এটার মধ্যে প্রথমে এই যে কে আছে দেখো তো বন্ধুরা প্রথমে কিন্তু এখানে ক্রিয়া আছে ক্রিয়া আচ্ছা প্রথমে দুঃখিত বন্ধুরা প্রথমে কিন্তু কর্তা কর্তা তারপর দেখো সর্বশেষে আছে হচ্ছে ক্রিয়া আর এই যে মাঝখানে মাঝখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এটাকে আমি কী বলবো বিশেষণ বলবো খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা সাধারণত যেটা হয় ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার আগেই বসে মানে এখন খেয়াল করে দেখো এই যে বিশেষণটা এই বিশেষণটা কিন্তু ক্রিয়ার আগে বসেছে যেহেতু এই হাঁটাকে মডিফাই করেছে দ্রুত শব্দটা যেহেতু হাঁটাকে মডিফাই করেছে এই জন্য এটা বিশেষণ তবে এটা হচ্ছে ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার বিশেষণ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম প্রথমে কর্তা তারপর হচ্ছে ক্রিয়ার বিশেষণ তারপর হচ্ছে ক্রিয়া তার মানে এই যে আমরা এখান থেকে যে নিয়মটা নিতে পারি সেই নিয়মটা হচ্ছে ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার আগে বসে ক্রিয়ার আগে বসে তাহলে এই যে দেখো ক্রিয়া এবং তার আগে হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ তো এটা হচ্ছে আমাদের রুলস ক্রিয়া বিশেষণ সর্বদাই ক্রিয়ার আগে বসে তো বন্ধুরা আশা করি তোমাদের কাছে এই রুলসটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ আপনারা পরবর্তী ভিডিওতে আর অন্য কোনো রুলস তোমাদের সামনে আসবো আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে